ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏഞ്ചല ഇസ്ഡോറ ഡങ്കൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ വർക്കായ മൈ ലൈഫ് എന്ന വർക്കാണ് ഓദർ ഇസ്ഡോറ ഡങ്കൺ ഒരു ഫേമസ് അമേരിക്കൻ ഡാൻസറായിരുന്നു കൊറിയോഗ്രാഫറായിരുന്നു മാത്രമല്ല കണ്ടംപററി ഡാൻസിൻ്റെ പൈനിയർ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ഇസ്ഡോറ ഡങ്കൺ ഷി വാസ് ബോൺ ആൻഡ് റൈസ്ഡ് ഇൻ കാലിഫോർണിയ ആൻഡ് ഷി വാസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ പ്രോ ഫാമിനിസ്റ്റ് അൺകൺവെൻഷണൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഫോളോ ചെയ്ത് തൻ്റേതായ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇസ്ഡോറ ഡങ്കൺ and she herself considered as a liberated woman avar avare thanne angane oru liberated women aayittu consider cheyanana koodalayittum ishtapettathu isadora duncan san francisco ilana janichathu avare avare achan charles duncan deyum amma mary isadora gray deyum youngest ചൈൽഡ് ആയിരുന്നു നാല് മക്കളിലെ ഏറ്റവും ഇലയ ആളായിരുന്നു ആൻഡ് അവരുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആയിട്ടുള്ള മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വർക്ക് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡങ്കൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ലൈഫ് എന്താണ് എന്നാണ് സഡോറ ഡങ്കൺ ജനിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡങ്കൻ്റെ അച്ഛൻ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് വളരെ തീരെ യങ് ഏജായിരുന്നു എസഡോറ ഡങ്കന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയാണ് എസഡോറ ഡങ്കനെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത് അമ്മ ഒരു മ്യൂസിക് ടീച്ചറായിരുന്നു ആ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന തുച്ഛ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ഈ അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന നാല് കുട്ടികളും അമ്മയും അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു കുടുംബം മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് അമ്മയായിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മ ഒരു മ്യൂസിക് ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ യങ് ഏജിൽ തന്നെ ഈ ആർട്സിനോടുള്ളൊരു താല്പര്യം സ്ഡോറ ഡങ്കൻ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു പിന്നീട് ഡങ്കൻ്റെ വളരെ പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അമേരിക്കൻ സെൻസിബിലിറ്റീസിനെ തന്നെ ഷോക്ക് ചെയ്ത ഒന്നായിരുന്നു അവർ എപ്പോഴും സ്ഡോറ ഡങ്കൺ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഒരു ലിബറേഷൻ ആയിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചത് ആരും അവളെ തളച്ചിടാനായിട്ട് അവൾ അനുവദിച്ചില്ല എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു ലിബറേഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ആയിരുന്നു ഇസഡോറ ഡങ്കൺ ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതും പിന്നീട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു സ്ട്രഗിളാണ് അവരവരുടെ ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫിൽ നടത്തിയതും അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ അമ്മ ഒരു മ്യൂസിക് ടീച്ചറാണ് ആർട്സിൽ കുഞ്ഞിലെ തന്നെ ഇസഡോറ ഡങ്കൺ താല്പര്യം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇസഡോറ ഡങ്കൺ ഒരു ഡാൻസറായിട്ട് മാറുന്നു ഫ്രാൻസിൽ ഒരുപാട് ഡാൻസിങ് സ്കൂൾസ് സിറോഴ ഡങ്കൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജർമ്മനിയിലും ഒത്തിരി ഡാൻസ് സ്കൂൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഇസഡോറ ഡങ്കൺ ലേറ്റർ അവർ റഷ്യയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഒരു ഡാൻസ് സ്കൂള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൊമാറ്റിക് ലൈഫായിരുന്നു സിഡോറ ഡങ്കൻ്റേത് അതിനിടയ്ക്കാണ് അവർ ഈ ലിബറേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു തോട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിച്ചിരുന്നു കുഞ്ഞിലെ തന്നെ അച്ഛനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ഒരു പൂവർ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷനിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന കുടുംബം പിന്നീട് ഉയർന്നു വന്നത് ഒരു ഡാൻസറായി അങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയി മാറി അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ലവ് അഫെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് സുന്ദരനായ എല്ലാ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും ഒരു കുഞ്ഞു വേണം എന്നൊരാഗ്രഹമായിരുന്നു ഇസഡോറ ഡങ്കന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് പക്ഷേ ഇവർ ആർക്കും യാതൊരുവിധ പ്രോമിസസും കൊടുക്കില്ല ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നോളാം നിങ്ങളെ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കുകയുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു പ്രോമിസസും ആർക്കും ഇസറോഴ ഡങ്കൺ കൊടുത്തിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഷി അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം സെഗി എസ്ട്രീൻ എന്ന ഒരു പോയറ്റിനെ റഷ്യയിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തെ മാരി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസഡോറ ഡങ്കൺ അങ്ങനെ അവർ റഷ്യയിലെ ഒരു സിറ്റിസൺ ആയിട്ടും മാറുന്നുണ്ട് 
മാരി ചെയ്ത ഈ പോയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഇസഡോറ ഡങ്കിനേക്കാൾ ഏകദേശം ഇരുപത് വയസ്സിന് ഇളയ ആളായിരുന്നു നോക്കൂ എല്ലായിടത്തും ആ ഒരു അൺകൺവെൻഷണൽ ആവാനാണ് ഇസഡോറ ഡങ്കൺ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ട്രഡീഷണലി കൺവെൻഷണലി ഫോളോ ചെയ്ത ഒരു റൂൾസും ഒരു റെഗുലേഷൻസും നോംസും ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇസഡോറ ഡങ്കൺ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അവർ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവരല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സീക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലിബറേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീഡമാണ് അങ്ങനെ ഒരു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഇസ്രോറ ഡങ്കൺ വിവാഹം കഴിച്ച ആ ഒരു പോയറ്റ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരവരുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇസഡോറ ഡങ്കണും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിലാണ് മരിക്കുന്നത് ഒരു മോ ഓട്ടോമൊബൈൽ ആക്സിഡൻറ്റിലാണ് ഇസഡോറ ഡങ്കൺ മരിക്കുന്നത് അവർ ധരിച്ചിരുന്ന സ്കാർഫ് ആ കാറിൻ്റെ വീലിൽ ചുറ്റി അങ്ങനെയാണ് ഇവർ മരിക്കുന്നത് അവരുടെ കഴുത്ത് മുറിഞ്ഞാണ് അവർ മരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സിഡോറ ഡങ്കണ് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് എവിടെയും ആരാണ് ആ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ എന്നുള്ള കാര്യം സിഡോറ ഡങ്കൺ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു വെരി പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആയിട്ടുള്ള മൈ ലൈഫിലേക്ക് വരാം ഈ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസഡോറ ഡങ്കൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി നമുക്ക് ഒരു ഒരു വാല്യുബിൾ പ്രൂഫായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അവരുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ലൈഫ് അവരുടെ കരിയർ ആൻഡ് അവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം ഇസഡോറ ഡങ്കൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം തൻ്റെ ഡാൻസ് മൂവ്മെൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പുതിയ പുതിയ കൊറിയോഗ്രാഫീസിനെയൊക്കെ തൻ്റെ സോളിൻ്റെ തന്നെ ഡിറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇസഡോറ ഡങ്കൺ കൺസേർ ചെയ്തിരുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡങ്കൺ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഡിറൈവ് ഫ്രം മ്യൂസിക് മ്യൂസിക്കിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം ഡാൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കമ്മ്യൂണൽ അതായത് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ഇമോഷൻസിനെ കൺവേ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ളവയായിരിക്കണം ഡാൻസ് എന്നാണ് ആസ് എ ഡാൻസ് സിഡോറ ഡങ്കൺ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് തൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ എവിടെയും സിഡോറ ഡങ്കൺ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നില്ല മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് താൻ ഡാൻസിലേക്ക് എത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് താൻ ഈ ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഒള്ളി ധങ് ഇസ് അവളുടെ അമ്മ ഒരു മ്യൂസിക് ടീച്ചറായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് ആർട്സിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഈ ഒരു മൈ ലൈഫ് എന്നുള്ള വർക്കിൽ പറയുന്നുള്ളൂ and she claims that at the age of 6 she started teaching dance പഠിച്ചു തുടങ്ങി എന്നല്ല മറ്റുള്ള ആളുകളെ ഡാൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആറാം വയസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നാണ് ഈ ഒരു വർക്കിൽ പറയുന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു അവർ മരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലം വരെയും അവർ ഈ ഡാൻസിനെ ഒരു ഒബ്സഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും ലോകമെമ്പാടും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന അത്രയും ഡാൻസ് സ്കൂളുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ഈ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി അൺകൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടംപററി ഡാൻസ് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കണമെന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് അപ്പോൾ ലിബറേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എപ്പോഴും സ്വന്തം ഇഷ്ടമായിരിക്കും നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം ആ ഒരു ലിബറേഷൻ ഇവിടെ ഈ തൻ്റെ ഡാൻസ് ഫോമിലും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇസഡോറ ഡങ്കൺ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ കോസ്റ്റ്യൂമും ഈ തൻ്റെ ഡാൻസ് ഫോമിന് വേണ്ടി അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കലകളായിട്ടുള്ള ഓരോ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡാൻസുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം ഓരോന്നിനും ഓരോ രീതിയിലുള്ള വേഷവിധാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്സും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് ബട്ട് ഇസഡോറ ഡങ്കൺ അങ്ങനെയുള്ള കൺവെൻഷണൽ ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റംസിനോടൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല ആൻഡ് അവർക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അവർ അവരുടെ ഡാൻസ് ഫോമിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷണലി ഒരു ഡാൻസ് ഫോമിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഡ്രസ്സോ ഹെയർ സ്റ്റൈലോ ഒന്നും അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ആൻഡ് പല സമയത്തും ലൂസ് ഹെയർ ആയിട്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് നടത്തിയിരുന്നത് ഇതൊക്കെ
ഡാൻസിൽ മാത്രമല്ല അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതൊക്കെ ഒക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവർ ഒരു ലിബറേറ്റഡ് വിമൻ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് തൻ്റെ ഐഡിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പാഷനെ ഒരിക്കലും സൊസൈറ്റിയെ കൊണ്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിഡോറ ഡങ്കന് താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനവരെ ഒരിക്കൽ പോലും അനുവദിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സൊസൈറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പല റൂൾസും പല കസ്റ്റംസും ഒക്കെ ടോട്ടലി ഡിനൈ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു സിഡോറ ഡങ്കൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ കാണാമായിരുന്നു എന്ന് അതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിരുന്നു അവർക്ക് ന്യൂമറസ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല ആ റിലേഷൻഷിപ്സ് അങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയുടെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂമറസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തും ഷീ ഓൾവേസ് റെഫ്യൂസ് ടു മാരി ദം അവരെ മാരി ചെയ്യണം മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ സൊസൈറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഫ് വി വാർ ഇൻ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വി ഷുഡ് ബി മാരീഡ് അത് സൊസൈറ്റി നമ്മളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതും ഇവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിനൈ ചെയ്യുകയാണ് ഷീ റെഫ്യൂസ് ടു മാരി ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി മാൻ ഈ ഒരു മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി അവരുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ലൈഫിനെ മാത്രമല്ല തുറന്ന് കാണിക്കുന്നത് അറ്റ് റിവേൽസ് ഹെർ ഫിലോസഫീസ് ഹെർ ഫെമിനിസം ഐഡിയലിസം സോഷ്യലിസം എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം റിവീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ഇസഡോറ ഡങ്കൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആയിട്ടുള്ള മൈ ലൈഫ് തൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിലൂടെ സ്വയം ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇസഡോറ ഡങ്കൻ്റെ ഫസ്ട്രേഷൻസ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ് എത്രത്തോളം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വേൾഡിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇസഡോറ ഡങ്കനെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് റിച്ചായിട്ടുള്ള ആളുകളെ അകറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ പുവറായിട്ടുള്ള ആളുകളെ എംബ്രൈസ് ചെയ്യാനാണ് ഇസഡോറ ഡങ്കൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പോർഷനിൽ ഇസഡോറ ഡങ്കൺ കൂടുതലും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സക്സസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ പല അറ്റംപ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നൊമാഡിക് ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഡാൻസ് കരിയർ അവരെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇസഡോറ ഡങ്കൺ തൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതുന്നതും പിന്നീട് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഷീ വോണ്ട്സ് ടു ഷോ ഹെർ നീഡ് ഫോർ മണി അവർക്ക് എത്രത്തോളം പൈസ ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നാണ് അവരിവിടെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ആരാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ എന്ന് ഇവർ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവരുടെ അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ പാരൻ്റായിട്ട് ആണ് ഇവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീമായിരുന്നു തൻ്റെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് സ്കൂള് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നത് ബിക്കോസ് അവിടെ വെച്ച് ഷീ വോണ്ട്സ് ടു ടീച്ച് ദം ഡാൻസ് അവരെ ഡാൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഷീ വോണ്ട്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഇസഡോറാസ് അതായത് ഇനി വരുന്ന കമ്മിങ് ജനറേഷനിലും തന്നെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ അതായത് താൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയോളജീസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന തന്നെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന തന്നെപ്പോലെ ലിബറേറ്റഡ് വിമൻ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുതിയ ഇസഡോറാസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രീം ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഒരു ചിന്ത കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം തനിക്ക് കഴിയുന്ന അത്രയും ഡാൻസ് സ്കൂളുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നും അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസും മെസ്സേജസും ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാൻസ് സ്കൂളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു അവർ എൻജോയ് ചെയ്ത ലിബറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എൻജോയ് ചെയ്ത ഫ്രീഡം ഇനി വരുന്ന ജനറേഷനിലേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്
ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഇൻവിറ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ ദോ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ഒരു ഒരു സ്കയറി കൺട്രി ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ പോലും അതൊരു ബെറ്റർ വേൾഡിലേക്കുള്ള എൻട്രി ആയിട്ടാണ് സിഡോറ ഡങ്കന് തോന്നിയത് ബിക്കോസ് അവിടെ ഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇക്വാളിറ്റിയും സോളിഡാരിറ്റിയും ഒക്കെയാണ് അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺസിനെ ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹോപ്പ്ഫുൾ ആക്കുന്നത് ഈ ഹാപ്പിനെസ്സും ഹോപ്പും ഒന്നും അവർക്ക് തൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ദോ റഷ്യ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ലാൻഡ് ആയിട്ട് അവൾക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ പോലും അതൊരു ബെറ്റർ വേൾഡ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് അവളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മോഡേൺ ഡാൻസിലെ വൺ ഓഫ് ദി ഫൗണ്ടർ എന്ന നിലയിൽ വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്രൂഷ്യൽ റോൾ തന്നെയാണ് ഇസഡോറ ഡങ്കൺ പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രൊമാറ്റിക് ലൈഫും പേഴ്സണൽ ട്രാജഡീസും എല്ലാം ഈ ഒരു വർക്കിനെ കുറച്ച് ഡ്രമാറ്റിക് ആക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന വർക്കാണ് മൈ ലൈഫ് യാതൊരുവിധ അപ്പോളജീസിനും യാതൊരുവിധ കോംപ്രമൈസിനും തയ്യാറാവാത്ത ഒരു സ്ത്രീയുടെ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ലൈഫ് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് തന്നിൽ അതായത് സ്വയം തന്നിൽ തന്നെ അവൾ കൊടുത്ത ആ ഒരു സെൽഫ് ഫെയ്ത്ത് ഒരു സബ്ലൈം ഫെയ്ത്താണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമിടയ്ക്ക് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇസഡോറയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഇത്രയുമാണ് സിഡോറ ഡങ്കൻ്റെ മൈ ലൈഫ് എന്ന ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്